இன்றைக்கி வாட்ஸ் அண்ட் சைட் டாப்பிக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டு பல்பு ஒரு எல்இடி பல்பு அண்ட் ஒரு நார்மல் பல்பு ஸோ இந்த பல்புக்குள்ளே என்ன இருக்குது இது ரெண்டும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள மெயினான சிம்பிளான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து கீழே விழுந்தது அப்படின்னா உடையாது இதோட டாப் வந்து பிளாஸ்டிக் ஆளானது அதே இந்த குண்டு பல்ப் அப்படின்றது கண்ணாடியால் ஆனது இது வந்து கீழே விழுந்தால் உடஞ்சிடும்ன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் நிறைய தடவை இந்த குண்டு பல்பை கீழே போட்டு உடச்சிருக்கேன் அதனால் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை ஒரு அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த எல்இடி பல்ப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது தான் வந்து எல்இடி ஸோ இதை வந்து லைட் எமிட்டிங் லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு செமி கண்டக்டருக்கு மெட்டீரியல் இடையில நம்ம வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது அதாவது எலக்ட்ரானை வந்து மூவ் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபோட்டான்ஸை வெளியே விடும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பிசிபி எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த எல்இடியை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிரைவர் சர்க்கியூட் ஒன்று வேணும் இந்த டிரைவர் சர்க்கியூட்னால் ஒன்றும் கிடையாது அதாவது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் வர்ற ஏசி சப்ளையை வந்து இதுக்கு டேரெக்டாக கொடுக்க முடியாது ஸோ இதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு சப்ளையை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த டிரைவர் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த எல்இடிக்கு அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் சப்ளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த எல்இடி எல்லாமே டேரெக்ட் கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடியது அதே மாதிரி இதோட இண்டிவிஜுவல் வோல்டேஜ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டில் இருந்து டென் வோல்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்சை டிசைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சரரை பொறுத்தும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எல்இடி டைப்பை பொறுத்தும் வந்து இந்த வோல்டேஜ் வந்து மாறும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த எல்இடி வந்து டென் வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடியது அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து சீரியஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி சீரியஸ் பண்ணிக்கிருக்கும் போது வோல்டேஜ் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இங்கே ஒம்பது எல்இடி இருக்குது ஒம்பது எல்இடி இன்ட்டு டென் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம டெர்மினலில் வந்து நைன்டி வோல்ட் நம்ம கொடுக்கணும் சரி இந்த நைன்டி வோல்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து நம்ம ஏசி சப்ளையை கொடுக்குறோம் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை ஸோ இந்த ஏசி சப்ளை வந்து டேரெக்டாக இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கு போது இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் வந்து இந்த ஏசியை வந்து டிசியாக மாற்றுது இந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை நம்ம அங்கே டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் வரும் ஸோ இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்டை வந்து நம்ம டேரெக்டாக எல்இடி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எல்இடிக்கு தேவையானது நைன்டி வோல்ட்டு ஸோ அதனால் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று போடுறாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு ஸோ நமக்கு தெரியும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஏசியில தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால இங்கே இருந்து வர்ற த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் டிசி வோல்டேஜ இந்த ஐசி மூலமா கொடுக்குறாங்க இது வந்து டிரைவர் ஐசி ஸோ இந்த ஐசியோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்குற இன்புட்டை வந்து சுவிட்ச் பண்ணும் அப்படி சுவிட்ச் பண்றது மூலமா இது வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்குற இன்புட்டை வந்து ஸ்கொயர் வேஃபார்மா மாற்றும் ஸோ அப்படி ஸ்கொயர் வேஃபார்மா மாற்றிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு அக்கார்டிங்கில் இது நம்ம காயில் வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறதுக்காக சுற்றி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அக்கார்டிங்கில் இங்கே அவுட்புட்டில் வோல்டேஜும் வந்து லோ ஆயிரும் ஸோ இந்த எல்இடி வந்து டிசி சப்ளையில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இங்கே ஸ்டெப் டவுன் பண்ண இந்த வோல்டேஜ் வந்து ஏசி சப்ளையாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஏசி சப்ளையை மறுபடியும் டிசியாக மாற்றுறதுக்காக இங்கே ஒரு டயோடு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டயோடு மூலியமாக வந்து இது டிசியாக மாறி இங்கே இருக்கிற அவுட்புட் டெர்மினலுக்கு வந்து எல்இடிக்கு போயிடும் ஸோ இங்கே இருந்து கிடைக்கிற இந்த நைன்டி வோல்டேஜ் மூலமாக தான் வந்து இந்த எல்இடி வந்து ட்ரைவ் ஆகுது ஸோ இதுக்கு இடையில் இங்கே போட்டிருக்க கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே வந்து ஃபில்டர் பர்பஸ்க்காகவும் அதே மாதிரி வோல்டேஜை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த பல்ப் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் இதில் ரெண்டு கம்பி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு ஃபிலமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபிலமெண்ட் தான் வந்து நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்போது இது வந்து பிரைட்டாக எரியும் ஸோ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நான் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரிக்கல் ரிப்பேர் வீடியோவில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி காம
அதாவது நார்மலாக நம்ம ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை வேக்கம் சேம்பராக மாற்றிட்டாலே வந்து வெடிக்காமல் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனாலும் இந்த இன்னட் கேஸ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இந்த டங்ஸ்டன்ட் எலமெண்ட் வந்து ஹீட் ஆகும்போது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து ஹீட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஹீட் ஆகும்போது ஸோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இதில் வந்து நைட்ரஜன் அப்படி இல்லைனா ஹீலியம் இந்த மாதிரி எதனா ஒரு கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த பல்ப் எரியும் போது இதோட எஃபிஷியன்சியில் நைன்டி வந்து ஹீட் எனர்ஜி வெளியாகும் பத்து பர்சன்ட் வந்து தான் வந்து லைட் எனர்ஜி வெளியாகும் ஸோ அதனால தான் வந்து இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது எல்இடி பல்பு சிஎஃப்எல் பல்ப்லாம் வந்து எஃபிஷியன்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவ்வளோதான் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதனா கொஷின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் பேக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்